Soy el doctor Salah Awad El Susi, de 74 años, recién cumplidos. Estoy aquí retornado de una guerra de donde estábamos viviendo en Gaza. España es mi país y espero vivir el resto de mi vida en paz y tranquilo aquí. Nació en Gaza en 1950, de padres refugiados de Perseva, estudia hasta los 17 años en Gaza. Cuando empezó la guerra de los seis días, yo me quedé atrapado en el Cairo. Este es el DNI que me sacaron a los 17 años cuando salí de Gaza la primera vez. Cuando fui antes de la guerra de los seis días, ese es el único documento que llevaba encima. Yo llegué a Madrid un 19 de octubre de 1969. El año siguiente, el curso de 70-71, es cuando empecé la carrera de farmacia de una forma oficial, hasta que le terminé la carrera en el 1978. España es la que me dio todo, es la que me da el don mío, me, me lo dio España. Mi madurez me lo dio España. O sea, vine aquí un creo. O sea, que vine aquí no sabía absolutamente nada. En 1993 me mandaron una invitación para participar en la creación de una facultad de farmacia en Gaza, en la Universidad de Al-Azhar, justamente cuando se declaró que hay un acuerdo de paz. Acepté ese desafío y así fue. El 7 de octubre iba caminando de casa al gimnasio. En mitad del camino me, encuentro, me escucho unos, unos cohetes así. Seguí mi camino. A unos cuantos pasos más adelante me encuentro con un grupo de policías me dicen, ¿dónde vas, abuelo? Le digo, voy al gimnasio. Le digo, pues no, 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 vuelve a casa. Me volví a casa, encontré a mi mujer y a mi hija asustadas. Pasamos la primera noche, la segunda noche es cuando ya empiezan los bombardeos por todas partes. La tercera noche derribaron la casa de mi hijo. Cuando estaba yo en casa de mi sobrina, Recibimos la noticia de que han bombardeado mi casa también. Buenos días. Acabo de salir de casa. Voy a acercarme a mi casa. Este es los escombros del lugar donde, donde yo vivo. Allí. Muy bien. Cuando ya empiezan a cortarnos las comunicaciones, entonces decimos que no sabemos si vamos a, va a amanecer para nosotros o no vamos a ver el amanecer. Y vivimos auténtico, auténtico terror y miedo. Mira, acaban de hacerlo, mira el humo, no sé, no sé si se sale. Ahí está, ahí está, hay otro, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, mira, mira el humo. Me empecé a mentalizar a mi mujer, a mis hijos, a decirles, pues es una salida sin retorno. O sea que no, no vamos a retornar porque no hay, no hay, no hay hogar. Ahí estamos, camino de Gaza hacia el sur de Gaza. Y, y no sé qué es, lo que, qué es lo que podemos encontrar después. Digo eso por si... Sí. Por si llegamos a, sal, a salvo o no, no lo sabemos. Estamos en un camino desconocido y en un futuro desconocido. Hasta que llegó 
el, la noticia de eh, la evacuación. Lo primero que se me ocurrió es coger el teléfono y hablar con el consulado. Y entonces me comunica y dice, Salah, mañana vas a salir. Tú, tu mujer y tu hija. Y rápidamente le digo, ¿y el resto? ¿Y mis hijos? Dice, van en el grupo siguiente. A las 8 de la mañana estuvimos en la frontera. Cuando vamos a pasar al lado palestino, los pasaportes, la sala estaba destrozada. Entonces nos llevaron a una sala normal, de a pie, todos. Nos apuntamos a mano, nos sillaron los pasaportes, subimos en el autobús, y ese autobús es el que nos lleva a la, a, a, a la otra puerta de, de, de Rafa. Una vez que cruzamos en el autobús, estando ya en territorio egipcio, tomamos un respiro, un largo respiro, de que ya, estás, ya, ya nos consideramos a salvo, ya estamos a salvo. Llegamos a Torrejón con espectacular recibimiento, pero fue la portada. Esto fue la portada. Y la sacan la fotografía, después de los abrazos y saludos, nos metemos en la sala, nos sellaron los pasaportes, cogemos los equipajes y nos dicen, ala, a los tres grupos. Esto fue el chocante. El gobierno español estaba confuso con nosotros, porque al principio el trato era de, de migrantes, de refugiados. Y nosotros insistimos en cada momento, yo personalmente, a todas las autoridades de que, oiga, no olviden de que somos españoles retornados y rescatados de una eh, emergencia. No somos refugiados en nuestro país. El proceso de, 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 de adaptación nuestro es diferente de unos a otros. El mío no me ha costado, no me cuesta absolutamente nada porque ya estaba adaptado yo. No conozco gente, no hemos conocido gente. Pasamos por la misma calle todos los días. Yo creo que este va bien. Además, cuando te lo pruebe bien puesto, completo, que no le va, acá. Pues he venido varias veces para buscar el stand y ahí esta vez hemos tenido suerte. Muchas gracias. Saludos, nada más. Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. El aspecto de adaptación sí preocupa al resto. Por ejemplo, a mis hijos sí. Y a las esposas de mis hijos sí es lo que más les preocupa. Todavía están vinculados a sus familiares ahí el idioma, las costumbres, el trabajo, ese es el gran desafío. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer por todos los medios, normalizar en nuestra situación aquí y eh, terminar con un futuro que nos permita seguir como españoles normales, dependiendo de nosotros mismos. En muchas ocasiones no... Ante una situación de guerra es casi imposible eh, de llevarte nada. Y me parece muy valioso y muy importante por vuestra parte de que en este caso lo primero que has cogido ha sido tu documentación relacionada al estudio. Desde como nos, nos ha pasado esto, debido a que nos ha pasado esto varias veces, Varias veces estuvimos en esta misma situación, pero no con la misma dureza, pero estábamos como un aviso, siempre teníamos preparados para eso. Mis nietos son los que mejor se han adaptado porque no se han dado cuenta todavía del enorme problema que había. Están bien, están acoplándose bien, están aprendiendo más rápido que los adultos. ¿Qué fe te decía? ¿Tamam? ¿Nier? ¿Tamam? ¿Cuáles? ¿Sú te hablan de todo el lío? ¿Es te hablan de lío? ¿Es que te quedas Venga.
ايش تعرفي الارقام؟ لا تعرفيش الارقام؟ بس انا بعرف الارقام سي سابي سي سابي كلارو بي سابي ايش هذه؟ يا سابي دوسي دوسي شفتها؟ برافو نشوطوش simultáneamente tenemos dos sentimientos uno de alegría y otro de, de tristeza no te deja alegría porque ya somos supervivientes de una auténtica matanza que hay en Gaza y al mismo tiempo eh, estás llorando pensando en lo que has dejado detrás echa de menos a mi casa que construí piedra a piedra a mis muebles a, a mis vecinos a mis familiares, a mis alumnos, a mis colegas. Eso de menos es preguntar qué tal están. O sea, que la preocupación mía ahora es que todos los días estamos escuchando que hemos perdido a alguien. إيش إيش طلع محمد طلعوا إحنا يوم مناح والله قلبنا معاك وعلى هالأخبار وإن شاء الله يا ما إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا ما إن شاء الله أينا بنسمع زينا زيكو إن شاء الله هي قريب يا رب يهونها عليك وحبيبتي حبيبتي سلمي لي على الجميع وديروا بالكو أحالكو حبيبتي يا ما يلا مع السلامة A mí y a mi familia nos gustaría vernos establecidos, tranquilos, encontrar que a mis hijos cada uno tiene su propio trabajo. Y eh, a mí y a mi mujer eh, sentirnos libres de mover y de viajar en todas partes. Buscar justicia de Israel sin el apoyo de mi gobierno imposible porque como ciudadano español he pensado y pienso y pensaré en recriminar y demandar a Israel por el derribo y el daño que me ha causado de separarme de mi entorno que era el entorno más feliz de mi vida Los recuerdos nunca se borrarán. Las calles las conozco calle a calle, palmo a palmo. Y efectivamente no, no se puede, no se puede. Gaza no se puede olvidar. Cualquier persona que ha vivido en Gaza o ha estado un tiempo en Gaza no, no la puede olvidar nunca.